పిల్లల ఆసక్తులు ఎప్పుడూ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు అయితే తల్లిదండ్రులు కొన్ని ఆసక్తుల్ని వారికి అలవాటు చేయటం ద్వారా పిల్లల భవిష్యత్తును మరింత ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దవచ్చు అలాంటి వాటిలో సంగీతం కూడా ఒకటి పిల్లలకు సంగీతం నేర్పడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు ఆ విశేషాలను మీ ముందుకు తీసుకువచ్చింది జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ పిల్లలకు ఆడుకోవడానికి బొమ్మలు కోణిస్తాం మంచి బట్టలు తెచ్చిస్తాం కానీ వారిలో మానసిక ఎదుగుదలకు కావలసిన వాటిని వారికి సమకూర్చి పెట్టడంలో విఫలమవుతాం మూడేళ్ల వయసులో పిల్లలకు చదువు కంటే సంగీతం ముఖ్యమన్నది పరిశోధకుల మాట సంగీతం వల్ల పిల్లల వెనికిరి శక్తి చురుగ్గా పనిచేస్తుందని వారు పరిశోధనల ద్వారా గ్రహించారు సంగీతాన్ని పిల్లల జీవితంలో భాగం చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయి అందుకే పిల్లలకు సంగీతం నేర్పటం అవసరం దీనివల్ల పిల్లలకు మానసికంగా ఎదగటం మాత్రమే కాకుండా వారి జ్ఞాపక శక్తిని పదాలను పలికే స్థాయిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది అయితే పిల్లలకు మనం ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వారి మీద సంగీతాన్ని రుద్దటం మంచిది కాదు పిల్లల ఆసక్తి ఏ మేరకు ఉందనే విషయాన్ని గ్రహించి ఈ విషయంలో సరైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు కలవడానికి ఇష్టపడతారు సో మనం చెప్పనవసరం లేదు నువ్వు స్నేహం చెయ్యి చెయ్యొద్దు అని చెప్పనవసరం లేదు ఇది ఎవ్రీ చైల్డ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ రైట్ ఫ్రమ్ ది బర్త్ వాంట్స్ టు సోషలైజ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఫ్రెండ్షిప్ అది సేమ్ ఏజ్ పిల్లలతో ఈజీగా కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటారు నా ఇప్పుడు పేరెంట్స్ దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఒక్క పిల్లలతో ఎలాగ బిహేవ్ చేయాలి ఎలాగ కమ్యూనికేట్ చేయాలి అన్నది పేరెంట్స్ పిల్లలకి చెప్పవచ్చు అంటే చెప్పడం అంటే డైరెక్ట్గా కాదు హౌ టు బి పొలైట్ హౌ టు బి కమ్యూనికేటివ్ మనం పెద్దోళ్ళు మనం వేరే ఒక మనిషితో మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తామో అదే సేమ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్నది పేరెంట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ది బర్త్ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ఆ టూ త్రీ ఇయర్స్ పిల్లల దగ్గర నుంచి ఇండైరెక్ట్గా కూడా వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పొలైట్నెస్ హౌ టు బి ఎమోషనలీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇంకోటి పేరెంట్స్ పిల్లల మీద అథారిటేరియన్ యాటిట్యూడ్ ఉండకూడదు ఒకవేళ కానీ అథారిటేరియన్ యాటిట్యూడ్ ఉంది అంటే ఈ పిల్లలు కూడా వేరే పిల్లలతో కూడా అథారిటేరియన్ డామినేటింగ్ వైలెంట్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో అది ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ కరెక్ట్గా డెవలప్ అవడానికి వేరే పిల్లలతో కరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అవడానికి మనకి ఈజీగా అది తోడ్పడుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు బుల్లింగ్ చేసే చేస్తుంటారు సో అలాగా అలాంటి టైప్ ఆఫ్ అన్డిజైరబుల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారో లేదా అనేసి ఒక ఒక కంటితో మనం కనిపెట్టుకుంటూ ఉండాలి అనమాట అంటే ఏమైనా సంథింగ్ అంటే పిల్లాడికి ఏమైనా దెబ్బ తగలొచ్చు ఆర్ హార్ష్ వర్డ్స్ కానీ బ్యాడ్ వర్డ్స్ కానీ ఇట్లాంటి వాడే పిల్లలు కానీ ఉన్నది అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళని వేరుగా పెట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకు సంగీతం నేర్పే విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి పిల్లలకు ఐదు నుంచి ఆరేళ్ల వయసు వచ్చే వరకు పాటలు నేర్పించటమే సరైన మార్గం దీనివల్ల పిల్లల మాట తీరులో మంచి మార్పులు సాధ్యమవుతాయి పిల్లలు పుట్టుకతోనే సంగీతాన్ని ఇష్టపడతారు కనుక పిల్లల్ని సంగీతం వైపు మరల్చటం చాలా సులభం కేవలం నేర్పించటమే కాదు ఇంట్లో పిల్లల చేత సంగీతాన్ని పాటించుకుని విని ఆనందించాలి ఐదారేళ్ల వయసు తర్వాత పిల్లలు ఏ తరహా సంగీత వాయిద్యాల మీద ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారనే విషయాన్ని గుర్తించి సరైన మార్గంలో వారి సంగీత ప్రయాణాన్ని ముందుకు సాగించే విధంగా చూడాలి కేవలం సంగీతం మాత్రమే కాదు నృత్యం చేయడంలోనూ పిల్లలు ఆసక్తికి కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల కొందరు పిల్లలు మూడేళ్లు నిండే నాటికే బాగా మాట్లాడగలుగుతారు కొందరు పాఠశాలల్లో చేరినా చిన్నపాటి శబ్దాలు మాత్రమే చేస్తూ ఉంటారు దీనికి కారణం పిల్లలు ఇతర మాటలు నేర్చుకోకపోవడం లాంటివి అలాంటి పిల్లల విషయంలో సంగీతం మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది హాబీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి యాక్టివ్ అది స్పోర్ట్సే అవ్వచ్చు మ్యూజికే అవ్వచ్చు లేదా వేరేది ఏదైనా అవ్వచ్చు అనమాట హాబీ ఎప్పుడైనా ఒక మనిషికి ఇన్కల్కేట్ అయితే అదొక ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లేకపోయినా హాబీ విల్ బికమ్ ఏ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేకపోయినా కూడా తను లేని లోటు ఉండదు వాళ్ళకి హాబీ ఒక మనిషికి ఉంటే సైకలాజికలీ ఎమోషనల్లీ దేల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెంట్ పేరెంట్స్ మ్యూజిక్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే పిల్లలు మ్యూజిక్ పట్ల వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు ఫోర్సిబుల్గా కాదు మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి ఆ కరెక్ట్ హాబీ అంటే మ్యూజిక్ అన్నది దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి ఒకసారి వాళ్ళకి మ్యూజిక్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే దాన్ని మనం ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి వేరే గైడ్ చేయాలి చిన్న చిన్న మటికి క్లాసెస్కి అయితే పంపించాలి 
ఇలాంటి చిన్న వయసులోనే ఇలాంటి హాబీస్ మ్యూజిక్ మీద్లో మనం కానీ వాళ్ళని ఇది నేర్చుకునేటట్లు చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు పిల్లల్లో ఈజీగా వస్తుంది అదే కాస్త వయసు వచ్చాక ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ సంగీతం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో అన్నది పేరెంట్స్ తెలుసుకొని ఆ ఫ్యామిలీలో ఆ సంగీతం ఉన్న అన్న ఆ కొద్దిగా ఎన్విరాన్మెంట్ దాని గురించి అందరూ కానీ మాట్లాడుకొని దాన్ని అందరూ కలిసి సంగీతం వింటే పిల్లలకి కూడా ఇది సంగీతంలో ఇంత బాగుంటుందా ఇంత దీనివల్ల మన మైండ్ ఇంత రిలాక్స్ అవుతుందా అని వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు చిన్న వయసులోనే ఆ సంగీతం ఫౌండేషన్ పేరెంట్స్ కానీ పిల్లల్లో కానీ వేయగలిగితే ఆ పిల్లలకి ఎంతో అది తోడ్పడుతుంది వాళ్ళు ఎమోషనలీ చాలా స్ట్రాంగ్గా సక్సెస్ఫుల్గా కాన్ఫిడెంట్గా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఏంటి అన్నీ వాడికి బాగుంటుంది సంగీతం నేర్పడం వల్ల పిల్లల నోటి కండరాలు బాగా పనిచేయడం మొదలు పెడతాయి దీనివల్ల మాటలు త్వరగా వస్తాయి అయితే వాయిద్య పరికరాలు నేర్చుకునే పిల్లల పరిస్థితి వేరుగా ఉంటుంది ఈ విషయంలో ఒక్కో విధానం ఒక్కో విధమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది మొదట క్రమంగా వినిపించడంతో మొదలు పెట్టి నేర్చుకునేదాకా పిల్లల్ని క్రమంగా ఈ మార్గంలోనికి తీసుకెళ్లాలి దీనివల్ల పిల్లలకు అనేక కొత్త విషయాలు అలవాటవుతాయి ముఖ్యంగా మూడేళ్ల పిల్లల విషయంలో అలాంటి అలవాట్ల వల్ల వారు సమయాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోగలుగుతారు పిల్లలు బొమ్మలతో సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఇది సహాయపడుతుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మూడేళ్ల వయసులో పిల్లల భాష మెరుగుపడటానికి ఇంతకంటే మంచి మార్గం లేదు 